সুধি দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজ আমি আপনাদের জন্য খুব সহজ এবং সহজ পাত্র রেসিপি মাছের ডিম ভুনার করে দেখাবো অনেকে মাছের ডিমের বড়া ঝোল রান্না করে কিন্তু আমার কাছে বেলি ফুলের মতো সাদা ঝরঝরে গরম ভাতের সাথে এই ডিম ভুনা অসাধারণ লাগে খেতে চলুন দেখে নেই এই রান্নায় কি কি মশলাপাতি লাগে আমার লাগছে মাছের ডিম লবণ মরিচ গুঁড়া ধনে গুঁড়া জিরা টালা গুঁড়া এবং হলুদ গুঁড়া রসুন বাটা টমেটো পেস্ট করা পানি পেঁয়াজ কুচি চেরা কাঁচা মরিচ এবং ধনে পাতা লাগবে রান্নার তেল বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আমি রান্না শুরু করলাম প্যানে আমি দুই টেবিল চামচের মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে এক কাপ মাছের ডিম নিয়েছি এখানে আমি হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়া হাফ চা চামচ মরিচ গুঁড়া এবং হাফ চা চামচ লবণ দিয়ে এই ডিমটাকে ভেজে নেব নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি এটাকে আমি পাঁচ মিনিট একটু ভেজে নেব আমরা যেভাবে মাছটা রান্নার পূর্বে ভেজে নিই সেরকম করেই ভেজে নিচ্ছি মাছের ডিম একটু বেশি তেল সোক করে এভাবে ভেজে নিলে খেতে টেস্ট লাগবে এবং পরবর্তীতে আর তেলটা টানবে না প্রথমেই আমি ঝরঝরে হয়ে গেলে আমি এটাকে নামিয়ে রাখব অন্য একটা প্যান গরম করে নিচ্ছি সেখানে আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু মাছের ডিমের তেল একটু বেশি লাগে কারণ মাছের ডিমের মধ্যে কোনো তেল নেই এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ মাছের ডিম দিয়েছিলাম এক কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি আমি আগে হাফ করে দিয়েছিলাম হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া এখন আবার হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়া হাফ চা চামচ মরিচ গুঁড়া এক চা চামচ ধনে গুঁড়া এবং এক চা চামচ জিরা টলা গুঁড়া দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম এক চা চামচ রসুন বাটা নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি এই ডিমটা একটু মশলাদার হলেই ভালো লাগে দিয়ে দিচ্ছি একটু টমেটো পেস্ট করা এটা অপশনাল আপনার কাছে না থাকলে না দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই একটুখানি পানি দিয়ে দিচ্ছি মশলাটা কষে নেওয়ার জন্য প্রথমে আমি একটু হাফ হাফ করে দিয়ে দিচ্ছি মশলাগুলি লবণ সহ পরে আমি আবার হাফ হাফ করে দিয়ে দিয়েছিলাম পাঁচ মিনিট পর মশলাটা কষে গেলে আমি মাছের ডিমটা দিয়ে দিব অনেকে একসাথেই মাছের ডিমটা মশলার মধ্যে ভাজাভাজি করেন আমি প্রথমে একটু ভেজে নেই প্রথমে একটু ভেজে নিয়ে দেখবেন যে খেতে সত্যি অনেক টেস্টি লাগে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি মাছের ডিম ধোয়ারও একটা সিস্টেম আছে সিস্টেমটা হচ্ছে যে আপনি মাছের ডিমটাকে আস্ত ধুয়ে নিতে হবে আমি এখানে একটু পানি দিচ্ছি ডিমটা কষে নেওয়ার জন্য প্রথমে আমি মশলা কষে নিয়েছিলাম এবার মাছের ডিম সমেত মশলা আবার কষে নিচ্ছি এখানে আমি দশ মিনিটের জন্য ঢেকে রাখব মাছের ডিমের স্পেশালিটি হচ্ছে এটি রান্না করতে রান্না করার সময় এটি ডাবল হয়ে যায় আমি দশ মিনিট পর ধনে পাতা এবং কাঁচা মরিচ কুচি দিয়ে দিচ্ছি আবার আমি পাঁচ মিনিটের জন্য যাতে একটু সুগন্ধ বের হয় সেজন্য আবার পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে রাখব মাছের ডিম আপনি রান্না করলে দেখবেন যে ফুলে ডাবল হয়ে যাচ্ছে আর মাছের ডিম ধোয়ার সময় অবশ্যই আস্ত ধুতে হবে এবং কেটে আপনি এটাকে হাফ করে নেবেন কখনো পুরো মাছের ডিম একসঙ্গে রান্না করবেন না তাহলে খেতে টেস্টি লাগবে না আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কাটবেন কেটে তারপর রান্না করবেন এবং প্রথমেই ধুয়ে নেবেন এটা চটকে ধুয়ে নেওয়ার পরে এটা সমস্ত ডিম চলে যাবে এটাকে আমি ডিশ আউট করে নিচ্ছি দেখলেন তো খুব সহজে আমি খুব সুন্দর একটা রান্না করে ফেললাম 
তাহলে আর দেরি কেন বাসায় মাছের ডিম থাকলে অবশ্যই রান্না করে ফেলেন আমার রেসিপি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আল্লাহ তালার কাছে দোয়া যেতে যেতে হে রাবুল আলমিন আমাদেরকে তোমার শুকর গুজার বান্ধা বানিয়ে দাও আমিন